பிக் பாஸ் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்த உடனே நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் பண்ண விஷயம் என்ன என்ன இது பிக் பாஸ் வீடு மாதிரி இல்லையே ஆஃப்டர்நூன் ஆயிடுச்சு இப்போதான் நம்ம சண்டை போடுற டைம் ஆ சண்டை போடுற டைமா எதுக்கு அப்படின்னு நீ படிக்க வேலையா நம்ம தான் கண்டென்ட் கொடுக்கணும் என்ன வெளியே தான் ஆளாளுக்கு ஸ்கிரிப்ட் கிரிப்ட்னு பேசிட்டு இருக்காங்க பார்த்தா உண்மையில இந்த ஸ்கிரிப்ட் தானே நான் அவர்கிட்ட சண்டை ரைஸ் வேற நடுவில் நீ எப்படி ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணுறி அதுக்கேற்ற மாதிரி பேமெண்ட் ஏறுன்றாங்க என்னை பார்த்து நேற்ற கவிதை தோணுதாங்களுக்கு அன்பே அன்பே கொள்ளாதே இப்பா எங்க நாங்க எல்லாம் உடம்பு இழைச்சி வந்ததுக்கு காரணம் மூட்டை பூச்சி எங்க ரத்தத்தை கொடு குடிச்சிருச்சு நான் அரவை தம்பின்னு கூப்பிட்டேன் பாசம் புண்ணாக்கெல்லாம் கிடையாது அப்படியா கடிச்சுக்கிட்டு பிடிச்சிக்கவா பிடிச்சுக்கிட்டு கடிச்சுக்கிட்டு <laughs> 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 வணக்கம் சுஜா வர்ணி அவர்களே வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் அங்கே அதை யோசிச்சு சொல்றீங்க நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு நிம்மதியா இருக்கேன்னு சொல்லணுமா நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லணுமான்ட்டு யோசிச்சு நீங்களே சொல்லுங்க நிம்மதியா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கீங்களா இல்ல சந்தோஷமா இருக்கேன் பிக் பாஸ் ஐம் ரியலி ஹாப்பி அதாவது நான் வந்து கேட்டேன் அதாவது சுஜா வர்ணி வந்து நான் இன்டர்வியூ பண்ண போறேன்னு கேட்கும் பிக் பாஸ் ரொம்ப ஃபாலோ பண்ற ஒரு ஃப்ரெண்டோட அம்மாட்ட கேட்டேன் ஏன் என்னென்ன மாதிரி கேள்வி எல்லாம் அவங்கள்ட்ட கேட்கலான அவங்க சொன்னது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடே ஹார்ட் ஒர்க் டெடிக்கேஷன் பத்தி கேளு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு ஆண்களுக்கே ஒரு டஃப் ஃபைட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணா அவங்க தான் ஒரு அயன் லேடி அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த மாதிரி என்னை லைக் டிக்ளேர் பண்ண எல்லாருக்குமே நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் வேலை ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா அதை செஞ்சு முடிக்கிற வரைக்கும் என் மைண்ட் வேறு எங்கேயுமே ஃபோக்கஸ் ஆகாது ஸோ ஒரு வேலையை முடிச்சுட்டு தான் அடுத்த வேலை செய்வேன் அது எவ்வளோ கஷ்டமான வேலையாக இருந்தாலும் சரி அது சின்னதில் இருந்தே வளர்ந்தது வளர்ந்தது அந்த மாதிரி தான் அம்மா சொல்லி கொடுத்த விஷயம் அது ஒன்று முழுசாக கம்ப்ளீட் பண்ணி தான் இன்னொன்று போகணும் மேபி அது என்னை இந்த இடத்துல கரெக்டாக கைட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்துட்டு இந்த கார் டாஸ்க்கில் வந்துட்டு எல்லாரும் வந்து இறங்கிட்டே இருந்தாங்க நீங்கள் இப்போ வந்துட்டு ஒத்த கால நிற்கிறீங்க நான் கார் விட்டு இறங்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்னேகருக்குலாம் டஃப் கொடுத்தீங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு எப்படி ஒரு கஷ்டமாக இல்லையா ஸோ ஓகே நான் முடிக்கணும் உங்களுக்கு தோணலையா சார் இறங்கி போயிடலாம் அப்படின்னு ஒரு தாட்டே வரலையா உங்களுக்கு இல்லை எனக்கு இறங்கி போகணுன்றது ஒரு செகண்ட் கூட வரல அதனால தான் நான் பிக் பாஸ் கிட்ட கேட்டேன் நான் இறங்கி போகலனா என்ன அப்படின்னு கேட்கும் போது அவங்க இறங்கி போகலனா மறுபடி கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி அனவுன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கே போர் அடிச்சிருக்கும் போல இருக்கு இப்போ நீங்க வந்து ஃபுட்போர்டில் தொங்கணும் நாங்கள் அப்படின்னா என்னன்னே தெரியாது ஸோ ஃபுட்போர்டில் தொங்க ஆரம்பிச்சோம் அதுக்கப்புறமா பிக் பாஸ் கிங்கும் போர் அடிச்சு ஒத்த காலில் நிற்கணும் இதான் கடைசி இதுல யார் வின் பண்றீங்களோ அவங்க கோல்டன் டிக்கெட் வாங்கறதுக்கு மிக அருகில் போயிடுவீங்கன்னு சொன்னாரு அது என்னை இன்னும் என்கரேஜ் பண்ணிச்சு ஏன்னா இந்த டாஸ்க் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த கோல்டன் டிக்கெட் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே எனக்கு தெரியாது ஏன்னா அந்த நேரம் நான் சீக்ரெட் ரூம்ல இருந்தேன் அந்த கதைகள்லாம் வருவோம் இருந்தப்போ இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கு நடந்ததுன்னு தெரியாது எனக்கு முன்னாடியே எல்லாருக்கும் வேற பாயிண்ட்ஸ் போயிருக்கு எல்லாரும் வந்து எயிட் டென் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் இந்த மாதிரி இருக்காங்க எனக்கு ஜீரோல இருக்கேன் அப்போ நான் ஏதாவது பாயிண்ட்ஸ் வாங்கணும்னா இந்த டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணாதான் எனக்கு பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அண்ட் கோல்டன் டிக்கெட்டுக்கு மிக அருகில் சென்று விடுவார்னு சொன்ன உடனே இது நிச்சயமா விடக்கூடாது எல்லாருக்குமே ஆசை தான் அந்த நூறு நாள்ல இப்ப ஜெயிக்கிறோம் தோக்குறோன்றது வேற அந்த நூறு நாள் யாரும் இருக்காங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எவிக்ஷன்றதே இருக்காது நாமினேஷன் யாரையும் பண்ண முடியாது ஸோ என்னோட வில் பவரும் நான் காட்டணும் கமல் சார் வந்து அதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கிட்டையும் ப்ராமிஸ் வாங்கினாரு என்ன ப்ராமிஸ் கமல் சார் வந்து என்ன ப்ராமிஸ் வாங்கினாங்கன்னா நான் எவிக்ட அதாவது சீக்ரெட் ரூம்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த எபிசோடில் நீங்கள் எல்லாரும் எதுக்காக வந்தீங்கன்றத மறந்துட்டு வீட்டுக்குள்ளே எல்லாம் செயல்பட்டுட்ருக்கீங்க இது வந்து ஒரு கேம் ஷோ உங்களோட திறமையை காட்டணும் அட் த சேம் டைம் உங்களோட டெடிக்கேஷன் காட்டணும் இங்கே வலிக்குது நான் பண்ண மாட்டேன் இப்படின்னு சொல்கிறவங்க தயவு செஞ்சு நான் ரெண்டு நிமிஷம் கதவை திறந்து வைக்கிற வெளியே போயிடுங்கன்னு சொன்னாங்க கதவையும் திறந்துட்டாங்க நாங்களாம் போக மாட்டோம் போக மாட்டோம்னு அப்போ எல்லாருமே சொன்னோம் அப்போ எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணுங்க இந்த ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ள எல்லாரும் ப்ராமிஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க எல்லாரும் ப்ராமிஸ் பண்ணாங்க நானும் ப்ராமிஸ்
ஸோ அது என் மைண்டில் நான் ரொம்பவே ஏற்றுக்கிட்டேன் ஏன்னா மக்களின் பிரதிநிதியாக அவங்க அவங்களோட வாக்கை வந்துட்டு ஸ்ட்ராங்காக பதிச்சிட்ட அப்புறமா நம்ம ஒரு கண்டஸ்டண்ட்டாக நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணணும் நம்ம சும்மா வந்தோம் நம்ம உட்காந்தோம் எல்லாம் நம்மளை பார்க்குறாங்க அது என் மைண்டில் இல்லை நம்ம வந்து கேம்காக வந்திருக்கோம் சார் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக சொல்லிட்டாங்க இனிமேல் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது டாஸ்க்கு டாஸ்க்கை தான் பார்க்கணும் இட்ஸ் அ கேம் பார்ப்போம் தோத்தாலும் ஜெயி அதாவது தோத்தாலும் முயற்சி எடுத்து தான் தோக்கணுமே தொடுத்து சும்மா தோத்து போக கூடாது முயற்சி பண்ணாமலே வந்துட்டு தோத்துட்டோம் அப்படின்ற அப்படி பேர் வரக்கூடாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ என்னோட முயற்சியை நான் செஞ்சேன் அந்த இடத்துல அப்பா பயங்கர சீரியஸா போதுங்க இப்ப அப்படியே மாத்திரை இருங்க உங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் வந்து ஒரு வேற லெவல் இன்ட்ரோடக்ஷன் அதிகமா செலவு பண்ணிருப்பாங்க ஏன்னா அது வந்து லைவ் கான்சர்ட் பத்தி வச்சுக்கோங்களேன் அனிருத்து அப்புறம் யுவன் சங்கர் அதெல்லாம் அப்படிதான் இறங்கி வருவாங்க மேல இருந்து அப்படி நீங்க இறங்கி வரும்போது அதுல முப்பது செகண்ட் ப்ரோமோ வேற யாரா இருக்கும் யாரா இருக்கும் யாரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹைப் வேற சோ நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க இதெல்லாம் ஆக்சுவலா நான் இன்னும் ஹாட் ஸ்டார் பார்க்கவே இல்லை நான் என்னோட அதெல்லாம் பாக்குறது இல்லையா நீங்க இல்ல அதுக்கான டைம் கிடைக்கல பார்த்தா உட்காந்து ப்ராப்பரா எல்லாத்தையும் எனக்கு <laughs> 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 அவங்கள கஷ்டப்படுத்துற கூடாது ஒரு மிலிட்டரி ட்ரெய்னிங் மாதிரி அது ஆக்சுவலி எனக்கு இருந்திருக்கு ஸ்கூல்ல நான் கைட்ல இருந்தனால அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும்னு ஸ்ட்ரிக்டா எப்பவுமே இருக்கும் ஸோ அதனால நான் அந்த தூங்குற விஷயம்லாம் நான் வந்து பெருசா இருக்கு காலையில எல்லாருக்கும் முன்னாடி எழுந்திருவேன் சில நேரங்களில் எழுந்திச்சிட்டு வெளியே போய் வாசல் தெளிச்சு தண்ணி தெளிச்சு ஐ மீன் கோல் எல்லாம் போட்டுட்டு அங்க வெளியே அந்த இது இருக்கும் ஸ்விம்மிங் பூல் கிட்ட ஒரு அதுல உட்காந்துட்டு மேல பிக் பாஸ் அதே பார்த்துட்டு இருப்பேன் எனக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் நீங்க வீட்டுக்குள்ள போகும்போது பயங்கரமா ரேகிங் எல்லாம் பண்ணாங்களே இங்க உங்களுக்கு அதுதான் சொன்னேன் நான் வீட்டுக்குள்ள போகும்போது நான் பிளாங்கா போல பிளைண்டா போயிட்டேன் எனக்கு நான் எபிசோட்ஸ் பார்த்தது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் நான் உள்ள போனோன்னே எனக்கு மறந்துருச்சு எதுவுமே ஞாபகத்துக்கு வரல கொஞ்சம் கூட யார் எப்படி என்ன கேரக்டர் மாதிரி ஞாபகத்துக்கு வரல அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உள்ளையும் உள்டாவா இருந்தாங்க எல்லாருமே ரொம்ப க்ளோஸா என்ன இது பிக் பாஸ் வீடு மாதிரியே இல்லையே யாரும் சண்டே போடலையே யாருமே சண்டேயும் போடலையே இது நம்ம ஏதோ தப்பா வந்துட்டோமோ அப்படிதான் எனக்கு இருந்தது கன்ஃபியூஸா இருந்தது உள்ள போன உடனே என்கிட்ட விளாடின விஷயம் நைட்டு போய் இறங்குனேன் காலையில நல்லா சாப்பிட்டேன் மத்தியானம் சாப்பிட்டுட்டு பெட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் காயத்ரி ரைசா பிந்து அவங்க தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஆக்சுவலா நீ அக்ரிமெண்ட் படிச்சியா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆஹ் நான் படிச்சேன் சரி ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து ஆஃப்டர்நூன் ஆயிடுச்சு இப்போ தான் நம்ம சண்டை போடுற டைம் ஆ சண்டை போடுற டைமா எதுக்கு அப்படின்னு நீ படிக்கவில்லையா நம்ம தான் கண்டென்ட் கொடுக்கணும் அந்த நேரம் பார்த்தா அங்கே இருக்கிற குட்டி கேமரா கரெக்டாக அப்படி திரும்பது இப்போ ரெட் லைட் இருக்குது இப்போ இப்போ நீ எதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணி எதாவது பண்ண அப்படின்னு என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எதுக்கு நான் பண்ணணும் நானும் போட மாட்டேன் பிக் பாஸ் என்ன ஏமாந்துறீங்க நீங்கள் நீ மைக்கில் வந்து வெளியே வந்து கத்திட்டு இருக்கேன் என்னையா என்ன ஏமாந்துறீங்களா நீங்கள் நான் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு ஏதாவது சண்டை வந்ததுன்னா தான் நான் சண்டை போடுவேன் சும்மா நான் யார்கிட்டயும் சண்டை போட மாட்டேன் என்ன வெளியதான் ஆளாளுக்கு ஸ்கிரிப்ட் கிரிப்ட்னு பேசிட்டு இருக்காங்க பார்த்தா உண்மையில இது ஸ்கிரிப்ட் தானே நான் அவர்கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கேன் நான் ரொம்ப சீரியஸா அப்புறம் கணேஷ் எல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு கணேஷ் நான் யார்கிட்டயும் சண்டை எல்லாம் போட மாட்டேன் கணேஷ் அப்படின்ற கணேஷ் வந்து சரி சுஜு 
அவரு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் நடிக்கிறாங்க வெளியே எவ்வளோ கெட்ட பெரியவங்களுக்குலாம் வருது ஏன் நடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகி நான் கணேஷ் ஸ்னேகன் கிஷார் கிட்டே போயிட்டு சோஃபாவில் அவர் உட்காந்துருந்தது அப்போ ஒரு சொன்னேன் அவங்களாம் ஒன்று ராகிங் பண்ணுறாங்க அதனால தான் இந்த பிக் பாஸ் இப்போ வரைக்கும் என்கிட்ட பேசவே இல்லையா உடனே மயக்கம் எடுத்துகிட்டு பிக் பாஸ் அஞ்சு சாரி நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் அவங்கள திட்டிட்டேன் சாரி சாரி அப்படின்ட்டு இல்லைனா கன்ஃபர்ஷன் ரூம் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு பேசியிருப்பாங்க அதுவும் எனக்கு வரல அந்த டாஸ்க்கு அமையில் அந்த இது ஆ ஸோ அப்புறமா நான் நிறைய சாரியாக கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணி பிக் பாஸ் கிட்டே நிறைய சாரி சொன்னேன் நான் ஏமாந்துட்டேன் என்ன ரேகிங் பண்ணிட்டாங்களா எனக்கு தெரியல ஐம் சாரி ஐம் சாரி ஓகே அப்புறமா சாட்டர்டே கமல் சார் ஃபஸ்ட்டு சாட்டர்டே அவங்க வரும்போது தான் சார் கிட்ட சொல்லிட்ட அப்புறம் தான் எனக்கு காம் டவுன் ஆச்சு அப்புறமா ரைசாக கேட்டேன் நீ எப்படி அப்படி சொல்லலாம் பேமெண்ட் கொடுத்தா நடிப்பியா அவங்களுக்கு <laughs> 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 இதுதான் கூப்பிடுவாரு அது நார்மலாகவே ஜுலி அவங்க சுஜா சுஜா இல்லைனா மா பேன் மா ஏய் மா பாலாம் கூப்பிடாது என்ன சுஜா கூப்பிடு ஜூலி சுஜா கூப்பிட்டா தான் எனக்கு நல்லா இருக்கும்னு ஸோ சுஜான்னு கூப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் மற்றவங்களாம் இவர் கவிஞர் வந்து என்ன கவிதா இனின்னு கூப்பிடுவார் ஏன் அந்த அது மாதிரி ஒரு நேம் வந்து சுட்டிருக்காப்புல அவர் கவிதை நிறைய சொல்லிட்டு இருப்பேன் அப்படியா என்ன பார்த்து நினைச்ச கவிதை தோணுது அவருக்கு டப்பா டப்பா இல்லை இல்லை அதுக்கப்புறம் அவர் இல்லை அந்த வீட்டுக்கு போயிட்டு அப்புறமா அந்த பிராங்க் அப்புறமா நான் தனியாக தான் மோஸ்ட்டாக இருந்தேன் என் என்கிட்ட யாருமே பேசலை ஏன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் அவ்வளோ சீக்கிரமாக இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியல நான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம்னு நினச்சாலும் அவங்க டாப்பிக்லாம் வேறு லெவல் டாப்பிக்காக இருந்தது புதுசாக நான் உள்ளே போய் நுழைய முடியல யாரும் உடனே அக்செப்ட் பண்ணிக்கல ஸோ அந்த நேரத்துலலாம் ஒரு லேட்ரு என்ட்ரி மாதிரி நம்ம ஒரு காலேஜ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எனக்கு முன்னாடி வாலில் வந்து ஃபுல்லாக ட்ரீஸ் ஒரு ஃபாரஸ்ட் மாதிரி ஒரு டயக்ராம் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு பீச் இருக்கும் ஒரு கப்பல் படுத்திருப்பாங்க செவத்தில் இது தான் இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஏதாவது யோசிச்சு கவிதை ஏதாவது பண்ணிருப்பேன் அந்த எறும்பு ஓடின கவிதையெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் நான் உனக்காக துடிக்கும் வேறு உறவை தேடி செல்லாதே உலகம் உன்னை புதைக்கும் போதெல்லாம் நீ விதைக்கப்படுவாய் என நினைத்துக்கொள் ஒவ்வொரு விடியலும் உனக்கென எழுந்து செல் சுஜா வருண் clap 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 <laughs>
இனிமேல் நல்லா இருந்துச்சுங்க இது எங்க நீங்க தமிழ்ல எங்க படிச்சீங்க ஃபுல்லா இந்த அளவுக்கு ஒரு ஃப்ளூயன்சியா இந்த அளவுக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்டா அந்த ஒரு லகரம்ல இருந்து ரகரம் வரைக்கும் எல்லாமே கரெக்டா சொல்றீங்க அந்த வரிசையெல்லாம் சொன்னாங்க அது ஒரு சொல்லும் போதே ஒரு ஒரு எனர்ஜி வருது எனக்கு ஸோ எப்படி இந்த கவிதை மேல ஆர்வம் கவிதை மேல ஆர்வம்லாம் இல்லை அந்த கவிஞரை பார்த்தோடனே கவிதை அப்படியே தானம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு மழை பெய்யும் நான் பாட்டு ஏதாவது பேசிட்டு இருப்பேன் எறும்பு ஓடுவோம் அது பார்த்து அது பின்னாடி நான் போயிட்டு அந்த வீட்டில் நிறைய எறும்பு பூச்சி கொசு தான் ஜாஸ்தி எங்களை விட ஓட மாசம் கரெக்டாக வாங்கி கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையா இவ்வளோ இருக்கும் ஓட மாசம் மட்டும் இப்போ எங்கள் நாங்கள்லாம் உடம்பு இழைச்சி வந்ததுக்கு காரணம் மூட்டைப்பூச்சி எங்கள் ரத்தத்தை கொடு குடிச்சிருச்சு ஆரவ் ஹரீஷ் கல்யாணம் அவங்களுக்குலாம் எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி ஆரவை வந்து நான் தம்பின்னு உண்மையா கூப்பிடல பயந்து கூப்பிட்டேன் நான் உள்ள போனோடனே எனக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் ஆச்சு வெளியில இருக்கிற மக்களும் சரி உள்ள இருந்தவங்களும் வந்துட்டு நான் உள்ள போனவுடனே என்னை பிராங்க் பண்ணாங்கன்னு சொன்னேன் அப்போ எங்கிட்ட ஒரு விஷயம் எல்லாம் சொன்னாங்க உன் மைக் நம்பர் என்னன்னு கேட்டான் அதுல ஏதோ ரெண்டு போட்டிருந்தது ஆனா அந்த ரெண்டு போடும் போது நான் வெளியே சந்தோஷப்பட்டேன் ஏன்னா அக்டோபர் லெவன் ஏ டூ ஏ நம்பர் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஆனால் உள்ளே வந்துட்டு அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் அது ஓவியா மேக்குன்னு நான் வரும்போது இது எனக்கே தெரியாது நான் பிளாக் கலர் ட்ரெஸ் போட்டு வந்திருக்கேன் பேண்ட் அண்ட் கோட்டு ஸோ அப்போ ரைஸாக சொன்னாங்க நீ யாருக்காக வந்திருக்க தெரியுமா ஓவியாக்காக வந்திருக்க நீ அவளோட ட்ரெஸ் போட்டு வந்திருக்க மறந்துட்டியா அதில் சின்னதாக மாடிஃபை மாடிஃபை தான் பண்ணியிருக்காங்க லைட் மட்டும் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு தேர்டு தேர்டு விஷயம் ரைஸா பிந்து சொன்னாங்க நீ படுத்துருக்கிறதே வந்து ஓவியா பெட்டுன்னு முடிஞ்சது <laughs> 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 அந்த மாதிரி சொல்லாதீங்க டோன்ட் லைக் தட் அப்படின்ற மாதிரி அவங்ககிட்ட சொன்னேன் அதுக்கப்புறமா அதுக்கு அதை நான் சீரியஸாக சொல்லிட்டேன் டைனிங் டேபிளில் ஒரு வாட்டி ரொம்ப சீரியஸாக சொன்னேன் அப்போ பிந்து வந்து ஹைஃபை கொடுத்தாங்க சூப்பராக சொன்னேன் அதுக்கப்புறமா நான் கொஞ்சம் சீரியஸாகவே ஆகிட்டேன் அது திரும்ப திரும்ப அவங்க ரிப்பீட் பண்ணும்போது எனக்கு எனக்கு ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டிங்காக இருந்தது அந்த இடத்துல கோவமும் பட முடியாது ஏன்னா அவங்க சொல்கிற லாஜிக்லாம் பார்த்தா எனக்கு அப்படி தான் தெரியுது அப்போ எனக்கு யார் மேலே நான் கோவப்படுறது சரி ஓகே ஏன்னா இந்த சைடு பெட்ல போய் படுக்கலாம் பார்த்தா பெரிய பெட்ல காயத்ரி அந்த சைடு பெரிய பெட்ல பிந்து இருக்காங்க இந்த சைடு நாலு சின்ன பெட் இருக்கு ரைசா மட்டும் தான் நடுவுல படுத்திருக்காங்க நான் ஒரு பைந்தாங்குழி அந்த லாஸ்ட்ல படுக்கவும் அந்த சைட்ல படுக்க முடியாது இந்த சைட்ல தனியா படுத்தா எனக்கு கம்ஃபர்டபுள் கிடையாது ஃபுல்லா கச்சு 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 கச்சுன்னு எல்லாம் அடிக்க வச்சிருக்காங்க ஸோ நடுவுல இந்த பெட் காலியாக்க ரைசா பக்கத்துல இருக்காங்க அந்த பெட்ல போய் நான் படுத்தேன் என் விதி அந்த என் டைம் அப்படிதான் நினைச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறமா வெளியே பப்ளிக்கும் அதே மாதிரி தான் பார்க்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நாள் எனக்கு இந்த ஸ்விம்மிங் பூல்கிட்டே எவனோ ஒருத்தன் கல் தூக்கி போட்டான் அதில் ஒரு பேப்பர் சுற்றி வந்தது அதை எடுத்து படிக்கிறோம் நான் படிக்கல ஜூலி கையில் தான் அது மாட்டிச்சு அப்போ ஸ்னேகன் படிக்கிறாரு படிக்கும் போது அந்த லெட்டரில் ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி லைன் வந்திருக்கு அதில் எனக்கு ஒரு லைன் வந்திருக்கு நீ ஓவியம் மாதிரி நடிக்கிறத கொஞ்சம் நிப்பாட்டுறியா அப்படின்னு இது யார் போட்டாங்கன்னு தெரில அப்போ எனக்கு அது ரொம்ப ஹர்ட் ஆகிடுச்சு ஹர்ட் ஆகி நான் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்போ தான் நான் வந்துட்டு எனக்கு பயம் ஏன்னா நான் லெவன் இயர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் என் லைஃப் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் எங்கேயோ ஆரவை என்னோட சேர்த்து வச்சுருவாங்களோ ஸோ ஐ மீன் சேர்த்து வச்சு பேசிடுவாங்களோ ஏன்னா நம்ம ஒரே வீட்டில் இருக்கோம் நம்ம யார்கிட்டையும் பேசாமல் இருக்க முடியாது ஸோ அந்த பயத்தில் தான் நான் ஆரவை தம்பின்னு கூப்பிட்டேன் பாசம் பொண்ணாக்கெல்லாம் கிடையாது என்ன ஒரு ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேங்க அதே மாதிரி எனக்கு வீட்டுக்குள்ள வரும்போது நான் யாரையும் உறவு முறை வச்சு கூப்பிட கூடாதுன்னு நினைச்சேன் உண்மையிலேயே நான் தம்பியா பார்த்தது ஹரீஷ மட்டும்தான் சச் ஸ்வீட் பர்சன் ஹரீஷ் வந்து உண்மையிலேயே எனக்கு அந்த ஒரு தம்பி கிட்ட இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட் ஹரீஷ் கிட்ட மட்டும்தான் வந்தது பட்டின்ற ஒரு அட்டாச்மெண்ட் கணேஷ் கிட்ட வந்தது ரெண்டு பேருமே ஜெம் ஆஃப் த பர்சன் ஜென்டில்மென்ஸ் அவங்கள நம்பி நம்ம வந்து எங்கனாலும் போகலாம் எப்படி வேணாலும் நம்ம இருக்கலாம் அவ்வளோ ஜென்டில்மென்ஸ் இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல இந்த பயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீக்ரெட் ரூமில் வந்து உங்களை விட்டாங்க அப்போ வந்து எந்த அளவுக்கு பயந்தீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டிவியில் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் அவங்கள அவங்க வந்து உங்களை பார்க்கலாம் இவ்வளோ நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா நீங்கள் கேளுங்க கேளுங்க ஐயோ சரி ஓகே என்ன அப்படின்னா அதுவே ஒரு குட்டி ஒரு பிக் பாஸ் மாதிரி இருந்துச்சா பிக் பாஸ் சீசன் டூ மாதிரி அங்கே உங
ஒருத்தருக்கு கூட அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல சீக்ரெட் ரூம் போகிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரொமோஷன் உள்ளே நான் அந்த மாதிரி நடந்துக்கிட்டேன் வெளியில் இருக்கவங்க வந்து ஒன் ஹவர் பார்க் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் பார்க்குறாங்க பட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் என்னை வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிற டெக்னீஷியன்ஸ் க்ரூ பிக் பாஸ் எல்லாம் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும் நான் என்னெல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே பண்ணியிருக்கேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பேன் எனக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்கணுன்றனால என்ன பிக் பாஸ் வந்து சீக்ரெட் ரூம் காமிச்சாரான்னு தெரியல இல்லை என்னோடய நல்ல குவாலிட்டிஸ் பார்த்து அமிச்சாங்களா இல்லை என் பேச்சு பார்த்து அமிச்சாங்களா எனக்கு தெரியாது அந்த வீட்டுக்குள்ளே போகும்போது கமல் சார் என்கிட்ட சொன்ன விஷயம் நீங்கள் வந்து சீக்ரெட் ரூமில் இருக்கீங்க உங்களுக்கு இடையே ஒரு சவுரு தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் பேசுகிறதெல்லாம் கேட்கும் அதனால் சைலண்ட்டாக தான் இருக்கணும்னு சொன்னார் நானும் வந்து பிக் பாஸ் அந்த சீக்ரெட் ரூம்குள்ளே சைலண்ட்டாக தான் இருந்தேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பேசுறதுக்கு யாரும் கிடையாது அதனால பேசுறது எதுவும் இல்லை நான் பாட்டு பாடிட்டே இருப்பேன் பாடிட்டு <laughs> 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 பாட்டு பாடிட்டு இருப்பேன் நல்லா ஓ அது மீன் பண்றாங்க போல சரி ஓகே சைலண்டா இருப்போம் அப்படின்னு நான் சைலண்டா இருந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து டிவில வந்து நீங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் உள்ள நடக்கிறது பாக்கலாம்னு சொன்னாரு ஆனா நான் இருந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல ரெண்டு நிமிஷம் தான் டிவி வேலை செஞ்சது மீதி நிமிஷம் எல்லாம் ஆஃப் அப்ப அந்த ரெண்டு நிமிஷம் வந்தது கூட ஷோ ஏதோ லப திபா லப திபா லப திபான்றாங்க அதுவும் எனக்கு புரியல ஏன் இவங்க எல்லாம் வேற லாங்குவேஜ் பேசுறாங்க எதுக்கு பேசுறாங்க அந்த கன்ஃபியூஸ் மைண்டில் தான் நான் உட்காந்தேன் அதுக்கப்புறமா மறுநாள் நல்லா சாப்பாடு மட்டும் நான் குயின் மாதிரி பார்த்துக்கிட்டாங்க நான் சாப்பிடாததெல்லாம் வந்துச்சு அன்னைக்கு கேரியரில் நல்லா சாப்பிட்டேன் அப்புறம் ரொம்ப போர் அடிச்சது என் நெயில் பாலிஷ் பெயிண்ட் எடுத்து அந்த வாலில் எல்லாம் பெயிண்ட் பண்ணி மாடம் நேரத்தில் வரைஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி வரைஞ்சிட்டு என் பேரெல்லாம் அள்ளிட்டு இப்படி தான் இருந்தால் நீங்கள் பார்த்தீங்களா தெரில அப்புறம் நைட் ஆகிடுச்சு நைட் ஆனோடனே லைட் ஃபுல்லாக எனக்கு ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க ஆ லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்களா அல்லறி அடிச்சுட்டு பாத்ரூம்குள்ளே மட்டும் தான் லைட் எரியுமா அது மட்டும் தான் லைட் எரிஞ்சது இங்கே ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க அல்லறி அடிச்சுட்டு பில்லு எடுத்துகிட்டு போய் பாத்ரூமில் போய் பார்த்தேன் அதுதான் காட்டலன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் அதனால தான் காட்டல பாத்ரூம்லலாம் லைட் இருந்தது அப்புறமா கொஞ்சம் நான் காலையில் என்ன டைம் அது காலையிலயா இருட்டா வெளிச்சமான எனக்கு தெரியல பட் மைண்டுக்கு தெரிஞ்சு இது இப்ப விடுஞ்சிருக்கும் போல இருக்குன்ட்டு ஆனா கமல் சார் ஸ்ட்ரிக்டா சொன்னாரு நீங்க அடம் பிடிக்காம அந்த இடத்துல எவ்வளவு நேரம் இருக்கீங்களோ அவ்வளவு சீக்கிரம் உங்களை வெளியே அமைச்சிருவேன் இல்ல நான் நானே கற்பம்பூச்சி எடுத்துட்டு வந்து போட்டுருவேன் எனக்கு எல்லாமே இந்த பூச்சி அலர்ஜி இருக்கு சவுண்ட் திடீர்னு ஏதாவது சவுண்ட் இருந்தா பயந்துருவேன் நான் அது ஒரு இன்சிடென்ட் பர்சனலா நடந்தது அதனால அது அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு நான் ஆக்சுவலா கொஞ்சம் தெனாலி படத்துல வர கமல் சார் மாதிரிதான் அதுக்கு சாட்சியே இருக்காங்க இப்பதான் இந்த ஒரு லெவன் இயர்ஸா தான் ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் மாதிரி இன்னொரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதுல இருந்து வரணும் அதாவது நீங்கள் சீக்கிரட் ரூம்குள்ளே போகும்போது ஒரு வேறு மாதிரி ஒரு சுஜாவை பார்த்தோம் வெளில வரும்போது ஒரு வேறு மாதிரி சுஜாவை பார்த்தோம் அந்த ரூமில் என்ன தான் நடந்துச்சு அப்படின்ற ஒரு டவுட் வந்து எனக்கு ரொம்ப நாளாக இருந்துச்சு அது இப்போ நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறேன் சீக்கிரட் ரூம்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் எவிக்டட் இருந்தால் எனக்கு தெரியும் ஸோ எல்லாருக்கிட்டையும் சார் வந்து பேசிட்டு போசுனார் நானும் எல்லாருக்கிட்டையும் ரொம்ப ஹானஸ்டியாக மனசில் என்ன இருந்ததோ ஒருத்தர் ஒருத்தர்கிட்ட ஒன்று ஒன்று சொல்லிவிட்டு வெளியே வந்தேன் வெளியே வந்த உடனே என்னை திடீர்னு ஒரு ரூமுக்கு கூப்பிட்டு போய் விட்டாங்க அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் நான் கேட்டேன் ஆட்களை பார்க்க முடியாது அப்போ கூட வாய்ஸ் தான் கேட்க முடியும் யாரையுமே பார்க்கல அவங்க வந்து சுஜா நீங்கள் எவிக்ட் ஆகலை இந்த ரூமில் இருங்க கமல் சார் உங்களோட பேசுவார் அப்படின்ட்டாங்க நான் போய் பெட் மேலே உட்காந்துட்டுருக்கேன் எப்படி பேசுவார் கமல் சார் ரூமுக்கு வருவார் பிள்ளை இருக்கு சொல்லுவாங்க பிள்ளை இருக்குன்னு ஆனால் அந்த டிவி இருக்கிறது நான் எனக்கு புரியல அது எதுக்காக வச்சுருக்காங்க என்ன டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு புரியல அங்கே ஒரு ரெட் லைட்டு ஒரு ப்ளூ லைட் இருந்தது எல்இடி இருந்தது ரெட் லைட் எரிஞ்சதுன்னா பிக் பாஸ் வந்துட்டு என்னை வாஷ்ரூமுக்கு போக சொல்லுவாருன்னு அர்த்தம் ப்ளூ லைட் எரிஞ்சதுன்னா எனக்கு ஃபோன் கால் வருது டிவி வருதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிற அந்த மாதிரி இருந்தது எல்இடி வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வரும்னு நாங்கள் வெளி நடக்கிற விஷயங்கள் பார்க்கலாம்னு சொன்னாங்க ஆனால் எனக்கு டூ மினிட்ஸ் தான் வந்தது அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒன்றுமே வரல அந்த டிவியில் நம்மளோட வீக்னஸ் தான் இனிமேல் கேமாக இருக்க போகுது அப்படின்றது எனக்கு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு சவுண்ட் பயம் இருக்குது அந்த தனியாக இருக்கிறது பயன்றது ஸோ இது தான் இனிமேல்
உடனே கண்ணை கட்டிட்டாங்க கண்ணை கட்டி எனக்கு கன்ஃபெஷன் ரூம் கூப்பிட்டு வந்தாங்க கூட்டிட்டு வந்து கன்ஃபெஷன் ரூம் எனக்கு எனக்கு தெரியாது கண்ணை கட்டிட்டாங்க எதுக்கு கட்டினாங்க எங்க கூப்பிட்டு போறாங்க எனக்கு தெரியாது எடுத்துட்டு வந்து கண்ணை திறந்து உள்ள விட்டாங்க உள்ள விட்டா கன்ஃபெஷன் ரூம் ஏன்னா இங்க கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன் ஓ இது வழியா என்ட்ரி இருக்கு போல அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டேன் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் பிக் பாஸ் எதுவே என்கிட்ட ஆசையா பேச போறாரு அப்படின்னு நினைச்சா யாரிடமும் <laughs> பேசக்கூடாது <laughs> அமைதியாக இருக்க வேண்டும் நான் தான் அதையும் ஃபாலோ பண்ணுறாள் ஆச்சு வெளியே வந்தேன் வந்து எல்லாரும் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க யாருக்கிட்டையும் எனக்கு எந்த எக்ஸ்பிரஷனும் தெரியல லைக் ஓடி வரல யாருமே எங்கிட்ட ஏஞ்சி ஓடி வந்தே சுஜா வந்துருச்சு அப்படின்ட்டு யார்கிட்டையும் அந்த எக்ஸ்பிரஸ் இல்லை ஒரு அதாவது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இல்லை வந்துட்டாங்க எனக்கு ஷாக் அவங்கள பக்கமாக எனக்கு ஷாக் அதுக்கப்புறமா பிக் பாஸ் பிந்துவை கூப்பிட்டு அவரு கூப்பிட சொன்னது பிந்துவ தான் நானா பிந்துவை கூப்பிடல ஒருவேளை அவர் வந்து ஹரிஷை கூப்பிட சொன்னாலும் கூப்பிட்டுருப்பேன் ஸ்னேகன் சரை கூப்பிட சொன்னாலும் கூப்பிட்டு இருந்திருப்பேன் பட் வாய திறந்து பேசக்கூடாது அமைதியாக இருக்கணும்னா என் ஆக்ஷன் இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி சொன்னேன் அடுத்தது வந்து நான் ஒரு விஷயம் யோசிச்சு சரி பிந்து வந்து பிராங்க் பண்ணலாம் நம்ம வந்து வீட்டுக்குள்ள வந்துட்ட மாதிரியும் பிந்து எவிக்ட் ஆகி போற மாதிரி ஏன்னா ஏற்கனவே ரைசா கன்ஃபெஷன் ரூம் வழியா தான் எவிக்ட் ஆனாங்க ஆமா அப்படியே போயிட்டாங்க இப்ப இவங்க போக போறாங்கன்றத பண்ணுவோம்ட்டு போ போன கொஞ்சம் ஆட்டிடியூடோட தான் சொன்னேன் சொல்லிட்டு அப்புறமா இப்ப நம்ம பேசாம ஆக்ஷன் காமிச்சாலே ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் போ 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 அப்படின்றது வேற அப்படின்றது வேற பேசாம ஸோ அது கொஞ்சம் என் சைட்ல எனக்கு கொஞ்சம் ஒவ்வொரு தான் தெரிஞ்சது அது அது அவங்கள ஹர்ட் பண்ணிருக்கோம் நிச்சயமா ஆனா அவங்க ஏன் போறாங்கன்றது அவங்களுக்கு தெரியுமா எனக்கு தெரியாது நாமினேட் பண்ண போறாங்களா ஆனா எனக்கு தெரியாது இவங்கெல்லாம் நாமினேட் பண்ணதுக்கு உட்காந்துருக்காங்களா நான் என்ன வெல்கம் பண்ண உட்காந்துருக்காங்களா எனக்கு தெரியாது அதாவது கண்ணை கட்டி காட்டுல விட்ட மாதிரி அந்த மாதிரி கதை அவரு அவங்க பேச வேணாம்னு சொன்னது அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பெரிய மைனஸ் ஆயிடுச்சு ஏன்னா அந்த இடத்துல மீதி கண்டஸ்டன்ட் இப்ப பட்டி ஹரீஷ் ஸ்னேகன் அப்புறம் நம்ம ஆரவ் எல்லாருமே சுஜா சுஜா சுஜான்னு கூப்பிடுறாங்க ஐயோ மிகவும் பேசக்கூடாதுன்றாரு இப்படியே சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் ஏன்னா பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அதை மீறி நான் பேசக்கூடாது எப்போ என்னை எவிக் பண்ணுவேன் எனக்கே தெரியாது நான் பேசினால என்ன நாமினேட் பண்ணிட்டாருன்னா அவங்களும் <laughs> 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 ஸோ நான் தப்பாக நான் வந்து பிராங்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் பிந்து கிட்ட வந்து சொன்னேன் பிந்து இதுதான் நடந்தது நான் எவிக்ட் ஆகலை என்னை சீக்ரெட் ரூம் கொண்டு போனாங்க இந்த ப்ளூ பல்ப் மேட்ரு ரெட் பல்ப் மேட்ரு அப்புறம் நான் உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது எல்லாத்தையும் புரிய வைக்கிறதுக்கே அவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு அப்புறமா அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க உடனே பிந்துக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணேன் சாரி சாரின்னு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு மோர் தென் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் சாரி சொல்லிப்பேன் எனக்கும் பிந்துக்கும் ஜென்ரலாகவே பெரிய இன்ட்ராக்ஷன்ஸு கிடையாது அவங்களுக்கு நிச்சயமா தெரியும் என் மனசாட்சிக்கு நான் கட்டுப்பட்டு சொல்றேன் அவ்வளவு சாரி சொல்லிருக்கேன் அவங்களும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்க ஹக் பண்ணி எல்லாமே சரியாயிடுச்சு ஆனாலும் எனக்கு நைட் அன்னைக்கு நைட் தூங்குமா ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டேன் நான் சரி ரொம்ப ஹர்ட் ஹர்ட் பண்ணிட்டேனோ என்னோட இது தப்பாயிருச்சு அப்படின்ட்டு என்கிட்ட ஒரு கவர் இருந்தது 
நான் திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போன அதில் வந்து ஒரு பேப்பர் எப்பவுமே பிக் பாஸ் வீட்டில் வந்து எல்லாருக்கும் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பேப்பர் வரும் நாங்கள் அதை கட் பண்ணிட்டு சிசரை கட் பண்ணி என்னோட லிப்ஸ்டிக் அது வந்து நான் சாரின்னு சொல்லி சாரி பிந்துன்னு எழுதி பிந்து பெட் மேலே வச்சேன் அன்னைக்கு மறுநாள் வச்சோடனே பிந்து அதை வந்து யார் வச்சதுன்னு கேட்டாங்க நான் தான் வச்சேன் அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே வந்து கிச்சன் கிட்ட வந்து ஹக் பண்ணிட்டு ஏன் சுஜா அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுறேன் மறந்துரு நான் அதை மறந்துட்டேன் நான் தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இல்லை அப்புறம் ஏன் இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அந்த கிஃப்ட் எடுத்துக்கிட்டாங்க ஆனால் நான் லாஸ்ட்டாக ஹெவிக் டை வரும்போது அந்த கிஃப்ட் அப்படி கொடுத்துட்டாங்க அது ரொம்ப ஹர்ட் ஆச்சு ஏன் பிந்து அப்படின்னு கேட்கும்போது ஐ ஒன்ட் யூஸ் அது ஒரு மாதிரி அவங்க ஸ்டைலில் சொன்னாங்க அது ஏன் அப்படி சொன்னாங்க எதை வச்சு சொன்னாங்கன்னு எனக்கு தெரியல கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகேங்க இப்போ வந்து ஒரு கன்ஃபர்ஷன் ஸோ அந்த இடத்துனால தான் மேஜராக வந்துட்டு எல்லாருக்குமே என்னை என் என்கிட்ட இருக்கிற ஒரு அரகன் தெரிஞ்சிருக்கு ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து பிக் பாஸ் என்னை பேசுங்கன்னு சொல்லி இருந்தால் வேற மாதிரி இருந்திருக்கும் அவர் இப்படி சொன்னதுனால நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ண ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணனால எனக்கு வேற ஒரு பேர் கிடைச்சது இதுக்கு வந்து யார் காரணம் ஒரு <laughs> 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 அஞ்சு மார்க்குக்காக வெறும் அஞ்சு மார்க்குக்காக ஒரு நாலு பேர் ஆஃப் ஷூஸ் வந்து கணக்கு போட்டு பார்த்தா எப்படி ஒரு பதினஞ்சு பதினாலாயிரம் போகும் போல அவ்வளோ வந்திருக்காது ஒரு டுவெல் டுவெல் வந்திருக்கும் ஏன்னா அதில் ஒரு ஷூ மட்டுமே என்னோட ஒயிட் ஷூ நான் சிங்கப்பூரில் வாங்கினேன் அது எயிட் கே அது கொடுத்துட்டேன் மீதியெல்லாம் அது வந்து நீங்கள் இழந்துருக்கீங்க ஆமாம் கற்றுக்கிட்டது அப்படின்னா கற்றுக்கிட்டது வந்து எந்த சூழ்நிலையில் எவ்வளோ பொறுமையாக இருக்கணுன்றத கற்றுக்கிட்டேன் எவ்வளோ ஓகேங்க அதே மாதிரி வந்துட்டு ப்ளஸ் நிறையா சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு நிறையா விஷயங்கள் வந்து பார்த்துட்டு இதெல்லாம் பண்ண அதெல்லாம் பண்ணுன்னு சொல்லி நெகட்டிவ்னு ஏதாச்சும் விஷயம் வந்து உங்கள்கிட்ட நேரடியாக சொல்லியிருக்காங்களா இந்த பிக் பாஸ் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நான் ஆக்சுவலாக பப்ளிக்கோட இன்னும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணல அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு சோஷியல் மீடியாவில் நிறைய மெசேஜஸ் வந்துட்டுருக்கு ஆனால் எல்லாரோடையும் இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாது இவ்வளோ மெசேஜஸ் இருக்குது ஆனால் நான் இப்போ வெளியே வரும்போது பப்ளிக் வந்து காரில் உட்காந்து இருக்கும் போதே ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி ஏ சுஜா பிக் பாஸ் சுஜா பிக் பாஸ் சுஜான்னு போது அது சந்தோஷமாக இருக்குது இன்னும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணல ப்ராப்பராக அதுக்காக நெய்பர்ஸ் ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கவங்கலாம் வந்துட்டு ரொம்ப தைரியமான பொண்ணு உங்களுக்கு நடந்தது அந்நியாயம் உங்களுக்கு நடந்தது அந்நியாயம் என்ன அந்நியாயம் நடந்தது ஏது அந்நியாயம் நடந்தது ஏன்னா அவங்களால ஏற்றுக்க முடியல எனக்கு ஆக்சுவலாக என்னோடய எவிக்ஷனே வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு சர்ப்ரைஸ் தான் ஏன்னா என்னோட மார்க் வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீல இருந்தது நான் தான் ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் எனக்கு கீழே கணேஷ் இருக்காங்க தேர்ட் வந்து ஸ்னேகன் இருக்காங்க ஸோ ஸ்னேகன் வந்து மார்க் கொடுத்தா அவரோட மார்க் ஆல்ரெடி கோல்டன் டிக்கெட் வாங்கிட்டனால அவரோட மார்க் தேவைப்படாது அவரு கணேஷ்கா சுஜாக்கான்னு வரும்போது கணேஷ்க்கு கொடுத்துட்டாரு ஆனால் கமல் சார் வந்து சொன்ன விஷயம் என்னன்னா ஸ்னேகன் சார் கிட்ட சொன்னாங்க நீங்க வந்து பரிதாபமா யாருக்கும் கொடுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது யார் உங்களுக்கு பெஸ்ட் காம்படிட்டரா இருக்காங்களோ யார் இந்த வீட்டுல வந்து இருக்க தகுதியானாலும் அவங்களுக்கு நீங்க இந்த பாயிண்ட் கொடுங்க பட் அவர் வந்து கணேஷ்க்கு கொடுத்துட்டாரு ஆனா அவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அவரோட ரீசன் வந்து கரெக்ட் ஏன்னா ஒரு வாட்டி கணேஷ் வந்து கீ கார்டு கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு ஸ்னேகன் சருக்கு இன்னொரு வாட்டி வந்து இந்த ஷாம்பு தண்ணி மிளகா தண்ணிலாம் அவர் நல்லா ஊற்றினா அவர் அஃபெக்ட் ஆயிட்டார் ஆனா அது பரிதாப ஓட்டுது அப்படி பார்த்தாலும் ஆனால் அந்த மாதிரியே வச்சிருக்க கூடாது அப்படின்ட்டு பப்ளிக்ல என்கிட்ட டேரக்டாக வந்து சொன்னாங்க அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்க கூடாது யார் டாப்ல இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கணும் இல்லைனா உங்களுக்கும் கணேஷ்க்கு ஏதாவது டாஸ்க் வச்சு அதில் நீங்கள் ஜெயிச்சு இருந்திருக்கலாம் தோத்திருந்தாலும் ஓகே இந்த மாதிரி ஸ்னேகன் சார் கிட்ட கீ கார்டு கொடுத்தது தப்பு அப்ப நாங்களாம் ஓட் போட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அப்படின்ட்டு அவங்க எல்லாருமே கேட்டு இருந்தாங்க அவங்களோட எமோஷன் அவங்க வெளிப்படுத்துறாங்க பட் பிக் பாஸ் தனியா அவரோட பிளே தானே பண்ண முடியும் நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் ஓகேங்க இப்போ அது மாதிரி வந்துட்டு பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே போகும்போது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டிவியில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த அந்த கேரக்டர்ஸ் ஓவியாக பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்னேகன்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் நேரில் போய் அவங்கள பார்க்குறீங்க அதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட பழகிறீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டிவியில் பார்த்ததுக்கும் நேரில் பார்த்ததுக்கும் அப்புறம் பழகினதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லணும் ஸ்னேகன் ஸ்னேகன் ஹீ இஸ் லைக் ரொம்ப ஒரு லவபுளான பர்சன் பர்சனலாக நம்ம பழகினதுக்கு அப்புறம் பழகிட்டு அப்புறம் அவர் ரொம்ப மனம் விட்டு பேசுவார்
அவர்கிட்ட மைனஸும் இருக்கு அதே நேரத்துல பட் அதுக்காக அந்த கேரக்டரே தப்புன்னு சொல்ல முடியும் எல்லாத்தையும் பிளஸ் மைனஸ் இருக்கு நோ ஒன் இஸ் பர்ஃபெக்ட் எல்லாருக்குமே ரெண்டு முகம் இருக்கு சிச்சுவேஷன் வரும்போது தான் அவங்களோட இன்னொரு முகம் எனக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி அவருக்கும் அவரோட சிச்சுவேஷன் வரும்போது தான் இன்னொரு முகம் தெரியும் இப்போ வந்து நீங்கள் டிவியில் பார்க்கும்போது என்ன நினச்சிங்க அவரை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது என்ன எல்லார் மாதிரி தான் நினச்சேன் அவரை நானும் வந்துட்டு லைக் ஆடியன்ஸோட பல்ஸ் தெரிஞ்சு கேம் விளாடுறாரு ஆனால் ஹார்ட் வைஸ்ன்னு சொன்னால் ரொம்ப இலகிய மனசு உடனே எல்லாரையும் நம்பி எல்லாருக்கும் உதவி செய்யணும்ன்ற மனப்பான்மை கொண்டவர் அவரை நான் கெட்ட அவர் சொல்ல மாட்டேன் எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணணும் ஆமாம் அந்த மாதிரி பர்சன் தான் பட் ஆனால் ஜென்ரலாக இந்த கேம் இருக்கும்போது அவரோட ஸ்ட்ராட்டஜி பப்ளிக்கோட கிளாப்ஸை வந்து அவர் ஆமாம் அவர் பிடிச்சிக்கிட்டாரு ஸோ ஓவியாவை அவங்களுக்கு பிடிக்கணும் ஓவியா பற்றி அவர் பேசினது பரணியை பிடிக்கணும் பரணியை பற்றி அவர் பேசுவார் ஸோ அவங்கள பற்றி அவங்க பேசுறது யாரை பிடிக்காதுன்றதோ ஸோ அவர் மைண்டில் அவர் அவங்க தப்பு அப்படின்றத அவர் எடுத்துக்கிட்டார் சரி உங்களுக்கு யார் பிடிக்காது ரொம்ப ஹானஸ்டா சொல்ற இந்த வீட்டுல எனக்கு பிடிக்காதவங்க ஒருத்தவங்க கூட கிடையாது ரொம்ப ஹானஸ்டா இங்க கைய வச்சு சொல்ற உண்மையிலே எனக்கு எல்லாருமே பிடிக்கும் ஏன்னா எல்லாருக்கும் சிச்சுவேஷன் தான் அந்த மாதிரி அமையுது பர்சனலா நான் மீட் பண்ணதுல ஒரு ஆள் கூட ஏன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கெட்டவங்கன்னு நான் பாக்கல இட்ஸ் அ கேம் இட்ஸ் அ கேம் ஷோ அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க கேம விளையாடுறாங்க அவங்கவுங்க வின் பண்ண தான் பார்ப்பாங்க அஃப்கோர்ஸ் சி என்னை வந்து பப்ளிக் கிட்ட இருந்து நிறைய பேர் என்னை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணி மெசேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க சோஷியல் மீடியாவில் பிரேவ் போல்டு இன் லேடி இதெல்லாம் நான் கேட்டு வாங்கினது இல்லை அவங்களாம் அவங்களா கொடுத்தது இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்கிறதுலாம் அதே டைம் இன்னொரு சைடு நிறைய பேர் என்ன செல்ஃபிஷ் இரிட்டேட்டிங் ஃபேஸ் அப்புறம் நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்குது அப்யூஸ் பண்ணியெல்லாம் நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க அதுக்காக நான் அவங்க மேலே கோவமும் பட பொருள் அஃப்கோர்ஸ் they are all very innocent people avanga mm. one hour paathada da vechi judge pannanga avangalukku unma enna theriyadhu unma therinja apdi pesa poradhum kadaiyadhu avanga point of view la avanga paathada vechi apdi decide pannikiraanga of course adukku na avana explanation kudukka mudiyum mm. selfish nu avanga solranga na avangala kekkuren neenga enna selfish nu solreenga generally vechi chumma or page chumma or page okay upana more game vela ah உங்களுக்கு எந்த கேம் பிடிக்கும் இப்போ அது கேம் வச்சிருக்கேன் லாஸ்ட்ல ஒரு நாள் இல்ல உங்களுக்கு என்ன கேம் ஜெனரலா இப்போ ஒரு கிரீட் வெச்சுக்கோங்களே சரி ரன்னிங் ரேஸ் வெச்சுப்போம் நீங்களும் நானும் ஒரு ஓட்டப்பந்தயத்துல ஓடுறோம் இட்ஸ் a கேம் ஓகே இட்ஸ் a ட்ரூ கேம் நானும் ஓடுறேன் நீங்களும் ஓடுறீங்க நீங்க ஜெயிக்கிறது கோடுவீங்களா தோக்கிறது கோடுவீங்க ஜெயிக்கிறது ஓடுவோம் அப்ப எப்படி நீங்க என்ன செல்ஃபிஷன் சொல்லலாம் ஆ கரெக்ட் தானே உங்களுக்கு தான் அந்த பாயிண்ட் கேளுங்க இங்க இருந்து யோசிக்க கூடாது இங்க இருந்து யோசிக்கணும் நான் கேம் விளையாடிட்டு இருக்கேன் ஆமாங்க ஸோ இது செல்ஃபிஷ் கிடையாது எனக்கும் ஸ்னேகனுக்கும் போட்டி வைக்கிறாங்கன்னா ஸ்னேகன் சார் எனக்கு ஆல்ரெடி வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு அவர் எனக்கு உதவி செய்ய வந்தார் இப்போ அவரும் நானும் போட்டியா செஞ்சிருக்கோம் போட்டின்னு வரும்போது ரெண்டு பேர் போட்டியா பண்ணும் அவரோட ஹெல்ப் பண்ணதை வச்சு நான் இப்போ போட்டி ஆட மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது அப்புறம் கமல் சார் வந்துட்டு நீங்க கேம் இன்ட்ரெஸ்டா எடுத்து விளையாடுங்கன்னு சொன்னதுல பாயிண்டே கிடையாது அப்புறம் வியூவர்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஹானஸ்டா இல்லாத மாதிரி போயிடுவேன் இங்க விட்டு கொடுத்து விளையாடுறதுக்காக நாங்க வரல ஆமா இல்லையா இதான் என்னோட இது ஓகேங்க இப்ப கமல் சார் அவர்கள் அவரை வந்துட்டு நீங்க முன்னாடி மீட் பண்ணிருக்கீங்களா இந்த பிக் பாஸ்க்கு முன்னாடி எல்லாம் இல்ல இல்ல கமல் எனக்கு ஆக்சுவலா வந்துட்டு ரொம்ப வருத்தம் இருந்தது என்ன என்னதான் மேல இருந்து இறக்குனாலும் இல்ல கீழே இருந்து மேல ஏத்தினாலும் கமல் சார பாக்காம வந்தது வந்து ஒரு அன்லக் தான் நான் அப்படிதான் நான் ஃபீல் பண்ணேன் எப்பவுமே கோயிலுக்குள்ள போகும்போது கோயில் கிட்ட சாமி கிட்ட போய் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு தான் வரும் அந்த மாதிரி இந்த பிக் பாஸ்ன்ற ஒரு கோயிலுக்குள்ள போகும்போது நான் சாமிய பாக்காமே போயிட்டேன் எனக்கு அந்த ஃபீல் இருந்தது ஆனா அதே நேரத்துல கமல் சார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வீட்டுக்குள்ள கோல்டன் டிக்கெட்காக உள்ள வரும்போது வீட்டுக்குள்ள <laughs> 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 அப்போ சிக்ஸ் ஓ கிளாக் எல்லாம் ஏஞ்சி விடிஞ்சிருச்சு நல்லா லைட் இருந்தது தண்ணி எல்லாம் தெளிச்சு கோலம் போடுறேன் என்ன கோலம் போட்டேன் பட்டர்ஃபிளை போட்டேன் போட்டுட்டு மக்களின் பிரதிநிதி வருக வருக அப்படின்னு போட்டிருந்தேன் காமிச்சாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது நான் கணேஷ் கிட்ட கேட்டேன் கணேஷ் கணேஷ் நான் வேம் பட்டர்ஃபிளை போட்டிருக்கோம் சொல்லு பாப்போம் பட்டிய பத்தி தான் தெரியல பெரிய ப்ரீஃப் கொடுப்பாரு அவர் ப்ரீஃப் கொடுத்தாரு சுஜா நம்ம பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள நம்ம ஒரு பட்டர்ஃபிளை மாதிரி அது முதல்ல எக் வைக்கும் அந்த கருப்பு கிளி அந்த சவுப்பு ரோஜா கிட்ட அதுக்குள்ள இருந்துதான் நம்ம எல்லாம் வந்து
வேற லெவல் யோசிச்சிருக்காப்ல பாடி சினர் கரெக்ட் பாடி நான் ஒரு குழந்தை கிட்ட பேசுறேன் மறந்து டைம் சாரி நான் இதெல்லாம் யோசிச்சிருக்க கூடாது உன்கிட்ட பேசும்போது சாரி சாரி சார் சோ அந்த அளவு நான் எக்ஸைட்டடா இருந்தேன் சார் வரும்போது நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருந்தேன் அன்னைக்கு இன்னொரு இன்சிடென்ட் எனக்கு நடக்கிறது என் உயிரே போயிருக்கும் கமல் சார் உள்ள வராங்கன்னு சொல்லி பிக் பாஸ் சார் வந்துட்டு லெட்டர் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க கமல் சார் வராரு நீங்க எல்லாருமே அவரை பாத்துக்கோங்க அவருக்காக ஒரு ஸ்வீட் செஞ்சு கொடுங்க சரி பாயசம் செய்யலாம்னு நான் தான் ஐடியா கொடுத்தேன் அப்புறமா ஸ்னேகன் சார் சொன்னாரு நானே செஞ்சிடுறேன்னு சரி அவர் ஆசையா சொல்றேன் அவர் செய்யட்டும் விட்டேன் ஆனா அடுத்த லெட்டர் வருது பின்னாடி கமல் சார் ஸ்வீட் சாப்பிட மாட்டார் அதனால் யாரும் ஸ்வீட் செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு பல்பாங்க நான் செய்யலன்னு அப்புறமா அவர் என்ன சொன்னார் ஸ்னேன் சார் ஓ ஸ்வீட் தானே சாப்பிட மாட்டார் நம்ம வேர்க்கலை வேக வச்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு வேர்க்கலை வேக வச்சார் குக்கரில் ஒரு குக்கர் அவர் சரியாக மூடி போகல நான் கிச்சன்லேயே தானே எப்பவும் இருக்கிறாள் கிச்சன் என்ன எதுவும் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் குக்கர் டம் மால்னு வடித்து சுடுத்தா நீ ஃபுல்லாக இங்கே ஊற்றிச்சு அது எனக்கு <laughs> 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 ஏன்னா எத்தனை பேருக்கு அந்த மாதிரி கிடைக்கும்னு தெரியல பிக் பாஸ் வீட்டில் எனக்கு வந்து பிக் பாஸ்க்கு தான் நன்றி சொல்லணும் குரூக்கே நன்றி சொல்லணும் எவ்வளோ பேர் பத்து பத்தொம்போது பேர் இருந்தாங்க ஆனால் சார் வந்து எனக்கு வந்து ரெண்டு மாதம் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் இல்லை நான் நான் சாப்பிட வரேன்னு சொல்லும் போது அதில் ஒரு பெரிய அர்த்தம் எனக்கு அப்பாவாக இருக்கேன் அவங்க சொன்னது எனக்கு இது வரைக்கும் யாருமே அந்த மாதிரி சொன்னதில்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அந்த இடத்துல உணர்ந்தேன் எவ்வளோ பேரை நான் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் யாருமே அந்த மாதிரி வார்த்தை சொன்னதில்லை அந்த இடத்துல நான் ரொம்பவே வந்து எமோஷனலாக ஒரு கனெக்ட் கிடச்சிச்சு எமோஷனலாக ஒரு கனெக்ட்ன்றதை விட இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை நான் கேட்டது இல்லையா ஒரு பேச்சுக்கு கூட யாருமே என்ன வந்து மக்கள் அப்படின்னு சொன்னது கிடையாது மேபி நான் ஒரு நடிகையாக இருந்தனாலையா என்னென்னு எனக்கு தெரியாது இல்லை வேறு ஏதாவது விஷயமா இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது அவங்க பாயிண்ட்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் கமல் சார் அதை வந்து சொன்னதும் எனக்கு அவங்க மேலே இருந்த மரியாதை வேறு லெவலுக்கு போயிடுச்சு வேறு லெவலுக்கு போயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா சார் யூஸ்வலாகவே இந்த பிக் பாஸ் வீட்டில் எல்லார் பேரையும் உச்சரிக்கும் போது நல்லா இருக்கும் ஆனால் அவங்க என்ன கூப்பிட்றது மட்டும் சுஜா சுஜா அப்படின்னும் போது எனக்கு அது எமோஷ்னலாக இன்னும் எனக்கு கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அவ்வளோ அழகாக கூப்பிடுவாங்க அண்ட் கடைசியாக ஃபினாலிட்டி அன்னைக்கு கூட எங்கள் கால் லெக்மென்ட் ஸ்ட்ரெயின் ஆகிடுச்சு இல்லை எனக்கு மின்ன நாள் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க சாங் ஒரு மோர் தென் டென் லெவன் டைம்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த சாங் ஆடி ஆடி கால் நல்லா வீங்கி போயிடுச்சு ஃபுல்லாகவே மறுநாள் வேற ஷோ ஃபினாலே இறங்க முடியல இறங்கி முடியாம வந்து சார் அப்படியே பாக்குறாரு ஆனா கடைசியா பினாலேல டான்ஸ் பண்ணும் போது வா என்ன மாதிரியே நொண்டிட்டு வந்து என்ன ஆடுன்னு சொன்னது என் கூட ஆடினது ஷோ நடக்கும் போது என் பக்கத்துல வந்து உட்கார்ந்தது அப்போ கைய கொடுத்து நல்லா இருக்கியா அப்படின்னு கேட்டது அந்த நேரத்துல அப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய மொமெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரியாது எப்ப வெட்டிங் நடக்கும் தயவு செஞ்சு ஏதோ என் வெட்டிங் வரணும் எப்ப நடக்கும் எனக்கு தெரியாது அதுல உறுதி ஆனா எனக்கு சில அம்பிஷன்ஸ் இருக்கு நான் உங்ககிட்ட முன்ன சொன்ன மாதிரி நான் எந்த வேலைக்காக வந்தனோ அந்த வேலையை நான் முடிக்காம இன்னொரு வேலையில நான் போவே மாட்டேன் ஸோ ஏதாவது ஒரு சக்ஸஸ் கொடுத்துட்டு அப்புறம் தான் வெட்டிங் பண்ணுன்றதுல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன் ஸோ அது முடிச்ச உடனே கமல் சார் கையால கல்யாணம் கல்யாணம் அதாவது என்ன சொல்றது ஒரு விஜய் டிவினாலே அந்த கல்யாணம் முதல் காதல் வரை அப்படியே ஃபுல்லா அது பிக் பாஸ்ல ஆரம்பிச்சு அப்படியே வந்து ஒரு வேற மாதிரி ஒரு லவ் ஸ்டோரி வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டோம் இப்போ வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இதுதான் நீங்க வந்து ஒரு பயங்கர டாஸ்க்னா ரொம்ப ஒரு இதா இருப்பீங்க கேம்னா இதா இருப்பீங்கன்னு சொல்றீங்கல்ல அதாவது இந்த ரஸ்லிங் வந்து நடந்துச்சுல அதுல கூட வந்து நீங்க ரெண்டு ரவுண்ட் பயங்கரமா தாக்கு பிடிச்சி பிக் பாஸ் வேணாமா போதுமா இதுக்கு மேல வந்து நீ விளையாடாதமான்னு சொல்லி இது பண்ணாங்கல்ல அதனால நீங்க அந்த ஆசையை வந்து நிறைவேற்ற முடியாம போயிடுச்சு உங்களால 
அதனால இப்ப வந்து நம்ம வந்து ரஸ்லிங் விளையாட போறோம்னே இட்ஸ் டபுள்யூ டபுள்யூ சாம்பியன்ஷிப் அது மாதிரி எல்லாம் இல்ல ஆம் ரஸ்லிங் விளையாட போறோம் வீட்டுக்கு <laughs> 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 பழகுவாங்களா <laughs> தெரியாது <laughs> 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 ஸோ என்னை பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் எனக்கு பிடிக்கணும் என்னை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு பிடிக்குமா பிடிக்காதா அவங்களுக்கு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கா இல்லை அது அதை பற்றி நமக்கு அவசியம் கிடையாது எல்லாருக்கும் எல்லாரையும் பிடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அது அவங்கவுங்களோட தனிப்பட்ட விஷயம் அதுக்கு நான் வந்து கவலைப்படவும் மாட்டேன் சந்தோஷப்படவும் மாட்டேன் ஏன்னா யாருனே எனக்கு அவங்கள தெரியாது தெரியாதவங்க ஒருத்த ஒரு விஷயத்த சொல்லும் போது நான் அதை ஏற்றுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது அது சேம் டைம் வந்துட்டு சில பேர் செல்ஃபிஷ் சொல்லியிருக்காங்க இரிட்டேட் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன சிம்பத்தி குயின் சொல்லியிருக்காங்க ட்ராமா குயின் சொல்லியிருக்காங்க சரி நான் என்ன கேட்குறேன் நான் இதை ஆல்ரெடி ஷோவில் கூட டைனிங் டேபிள் உட்காந்து என்னோடய கண்டஸ்டன்ஸ் எல்லாருக்கிட்ட பேசின விஷயம் நம்ம சில நேரத்தில் சொல்லுவோம் ஏ உன்ன மாதிரியே ஒரு ஆளை நான் பார்த்தேன் யா அங்கே பார்த்தேன் அப்படியே இருக்கேன் யா ரெசம்பிளன்ஸ் அப்படியே இருக்கு ஸோ அந்த விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஓவியாவே ஏற்கனவே முன்னாடி பார்த்தனால என்ன இப்போ பார்க்குறனால அவங்களுக்கு அது வந்து ரிசம்பிளன்ஸ் ரிசம்பிளன்ஸ் இருந்திருக்கா கேரக்டர் ரிசம்பிளன்ஸ் இருந்திருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் தமிழ்நாட்லேயும் சரி வெளியும் சரி எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் வந்து ஓவியா மாதிரி தான் இருக்காங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வேறு வேறு மாதிரி இருக்காங்க அதில் நானும் ஒன்று சூப்பருங்க நீங்க நிறைய படங்கள் பண்ணணும் அப்படின்றத எங்களோட ஆசை வேண்டுகோள் எல்லாமே அப்படி சொல்லிட்டு நான் இன்டர்வியூ முடிக்க போறது இல்லை ஏற்கனவே ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கீங்க சேர்ந்து ஒரு சாங் பாடலான்ட்டு பிடிச்சிக்கிட்டு <laughs> Wow, what a performance done by <laughs> Suja Varni. I don't know how much I am. I don't know how much I am. I don't know how much I am. It's not good. It's not good. Okay, I'm very happy to have you in this conversation. Thank you. Uh, how do you feel? I'm, I'm really happy. I'm in an interview. Of course, I'm going to shoot the camera. I'm going to talk to you about the camera. I'm going to stick to the camera. I'm going to be free. எனக்கு நீங்க அந்த ஃப்ரீடம் கொடுத்தீங்க थैंक यू so much for that you know what i want to tell you நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் பிக் பாஸ் பத்தி இல்லாம நல்ல கரியர் பத்தி கண்டிப்பாங்க பேசுவோம் எப்பவுமே நான் ரெடியா தான் இருப்பேன் ஓகேவா थैंक यू அதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணோம் அப்படினா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க குறிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லணும் ஓகே ஓகே நம்ம பிஹைண்ட் வீட் வந்து உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் மாதிரி சோ லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம थैंक यू आई लव यू थैंक यू सो मच